不见怀才记，试探两颗少年心。虽路途多舛，彼此在此只觉天地尽。对饮两壶茶，黑白之争难定下。琴弦抚琴，听此曲，谁佳人如花？何必独上窗前花？依然自得又一下，盼从今长相守，共赏一帘风雅。那日烟雨蒙蒙，彩袖轻捧雨中，闲来处处对。情浓，锦绣孤影照金红，花影鸟窗几重，夜色阴阳碧空，一了一层重重风，只是泪眼朦胧，月下听君私语，从此不必分。临走之前，我有件事要告诉你。说，我此次来都城见到高妙容了，她就在汉同仙身边，你要小心地方。你爱见谁见谁，跟我说什么？我是被迫见她的。宝宁，难道你已经见过她了？跟你有什么关系？我说这个韩童心怎么跟以前大不相同了？要是换做以前啊，迁都这种事情他早就跳出来了，根本不会想到要去皇陵那儿拦外祖母。原来是有高人之招，什么高人？不过是个被李府赶出去的毒妇罢了。这是奴才安排在慈宁宫的，名将小婵儿。慈宁宫的事情，细细向公主说来，公主定有重赏。太后身边是不是多了一个人？回公主，自从先帝驾崩之后，太后回宫，身边便多了一位医女。太后让她在泛华殿研习药经，并时常召见她，对她很是信任。但那医女一直以轻纱覆面，我们从来没有见过她长什么样子，只知道她姓高。这个高妙容，竟然一直藏在宫里。该死的蠢货！莫非你是记恨本宫不让你出宫，才故意让本宫难堪是吗？撺掇本宫去那什么皇陵，让老东西当面羞辱。娘娘息怒，奴婢或许才智不足，但一片忠心却是天地可见。娘娘出丑对奴婢有什么好处？奴婢只盼着娘娘早日达成心愿，那时才是奴婢的出头之日。那你可知？那老东西当着天下人的面羞辱本宫，本宫恨不得当场找个地方钻进去。该死的老东西，什么时候才去见阎王？回禀娘娘，靖海侯在御花园相候，说是有事请高姑娘商量。那你就去吧。是，娘娘。娘娘，您说奇不奇怪？这靖海侯有事单独找他，不找娘娘。难不成，他们两个私底下早就被这娘娘勾搭在一起了？他敢！我倒要看看，这两个人私底下有什么见不得人的勾当？走。
太皇太后，也不多歇歇，才睡了这一会子，就起来做什么？人老了觉少，反正也睡不着。咱们上御花园逛逛。好。啊，此前让你查的事情，可有眉目了？禀太皇太后，奴婢正想和您说此事。再走就到寿康宫了，靖海侯到底在哪里？这就到了。请。高妙容，我没有想到，你竟敢躲在宫里。嗯。<笑>过去的事情就过去了，我不会因此为难你。但是你不能留在宫里，嗯嗯，放开我，住手！放开我，娘娘，娘娘，你们都干什么呢？都起来吧。谢太后娘娘。回太后娘娘，此人一肚子坏水，心狠手辣。还曾经陷害过公主，罪大恶极，断不能留在宫中。你是个什么东西？什么时候一个奴才也配到本宫面前来说话了？他从前是个什么样的人，本宫不知道。但本宫流落在外的时候，是他救了本宫和安儿。本宫想要留一个恩人在宫中，有何不可？谁敢再动，本宫就要了他的脑袋。秦寇，起来，拖走。嗯，等等，娘娘住手！江宝宁，嫁出去的女儿泼出去的水，你凭什么管宫里的事儿？除了他，你要用谁，我都不会管。本宫爱用谁就用谁，你管得着吗？咱们试试。自己家中鸡犬不宁的，倒有心情管别人的闲事儿。夹着尾巴跑到都城来，不安安分分的做人，倒跑到宫里来作威作福，而且还管起了本宫的事。本宫的事也是你管的。这是本宫的地盘，你怎么不回到锦溪去啊？还不是因为你男人不要你啊？这事与你何干？怎么跟我无关了？你好歹也是宫里出去的人，你丢人那就是我丢人。就你跟李谦假模假式那个样子，还能哄得了谁？也就太皇太后不知道，他可真是个老糊涂。他说的可是真的。嗯，嗯，看来是真的了。皇祖母，江宝宁和李谦早就闹翻了。住口！你也知道宝宁是宫中出去的人，宝宁的脸面就是宫里的脸面。你身为太后，竟如此糊涂，还不回你自己宫中去？皇祖母，这人是您孙媳妇儿和安儿的救命恩人，那他我、嗯……你以为哀家不知道？就是他，在背后替你出那些馊主意，还站在这儿做什么？娘娘，娘娘，来人！给我压下去！娘娘，娘娘救命！娘娘救命啊！娘娘，娘娘！房玲，把你查到的，当着大家的面，再说一遍。是。
你叫高妙容是吧？太后自以为把你放在范华殿，就没人留意你。可是，一个阴女不住在太医局，反而常往来于慈宁宫，这本就奇怪。太皇太后早就派人去查你的底细了，你胆大妄为，敢对公主不轨。被赶出李府后，竟然混入宫中给太后出主意，让她忤逆太皇太后。留着就是祸害，拉出去，杖毙。是。来人！受了这样多的委屈，竟然不告诉外祖母。外祖母，事情都过去了，别担心了。快有晚膳了吧？告诉厨房，晚上挨家吃斋。是。请客，领你主子回自己房里用膳吧。是。外祖母，那高妙容就这样私刑处置了。慈宁宫那边怕是有话要说，这传出去。对您声明多不好啊！哼，哀家还怕了慈宁宫？什么声明不声明？哀家还能带进棺材里去不成？世上竟有人敢这样害你，连迁都的事他都敢干预，哀家绝不轻饶。外祖母，您听这外面的生气都弱了，这再打下去……就真的要死在寿康宫了。那高妙容她就是该死，但这一则呢，她不能死在这个节骨眼上；二则她也不能死在寿康宫啊；三则，她确实也救了韩童心。要不是她，安儿恐怕都不在这个世上了。先帝殉国而死，那高妙容也算是为先帝留下一点血脉，不是？就留他一命吧。嗯。罢了，把他扔进圣刑司，这辈子给哀家关着，不许放出来。是。你这孩子。太过善良了，这样你这辈子会吃亏的。有您这样的外祖母，能吃什么亏啊？哀家保不了你一生啊！说说吧，跟李谦是怎么回事？一五一十，原原本本，告诉外祖母。要是再敢瞒着，外祖母可就真恼了。这事儿得从那神鬼兵器图说起。太皇太后口谕，此生你不得离开此地如儿怎么了？快跟我来！来，林公子，太后娘娘知道你们情深意重，才偷偷让我带你进来探视。最多只能一炷香功夫，千万注意时间，不然要是给太皇太后知道了，咱们都得倒大霉。
，那你快去吧，中间那间，我在这里给你们看着。蓉儿，蓉儿，蓉儿，雷哥，人都说。太皇太后菩萨心肠，可怎么会这么对你？这不怪他，这都是祸，都是祸，咎由自取。曾经我对李谦执迷不悟，做下了错事，如今，如今我又在太后面前帮他出主意。你都付出了这么多的代价，他们为什么还要这么对你？这不能怪太皇太后，我不怨他。你知道吗？其实，我一直都羡慕江宝。羡慕有人爱他，护着他。我从小，从小无父无母，跟着我叔叔一起长大。可是现在不一样了，现在，现在我身边有你。我一点也不羡慕别人，林哥哥，能在死前再见你一面。蓉儿，你说什么胡话？我一定会救你出去的。我知道，我知道你疼我、爱我、怜我，你可以为了救我付出一切。后悔的事情，就是没能早些和你在一起。等来世，来世，我一定好好回报你给我的爱。蓉儿，我不要来世，我只要这一世。我不许你死，我一定会救你出去的。你们真真也是对苦命鸳鸯了。太后娘娘说了，让你再想想还有没有别的办法离间那对男女。若事成，他有的是法子让你离开此地。到时候，用一具无名氏的死囚尸体代替你，你就能和心爱之人远走高飞了。此话当真？现在就看你怎么做了。宫中,中怎么会有这样的猛药？配上其他猛药，以毒攻毒，毒性平衡，制成射程方子，已经用了三个月了。三个月？这么算来，太皇太后已时日无多了。
，快说来听听。冰泉交出来，没有冰泉你拿什么收紧器？放心，我自有安排。那嫂嫂呢？你怎么没带她回来？我军营还有事儿，我先走了。枪！哎！枪！哎！肯定没把嫂嫂哄好。他好，把壳子剥开，豆子掏出来放到碗里，壳子扔掉不要。壳子扔掉不要。婶婶，起来。哦，好了。慢点。好，行。赶紧歇话啊。小心。婶婶，果然是他，居然在此遇到。怎么了？啊，没人杀你，没人杀你、啊，怎么回事？我也不清楚。刚才撞了一下，是不是被吓到了？对对对，我们都看见了，可能就是被吓到了。行，那你们去忙吧。是。你看，他倒是很信任你呢。以后我就把他交给你保护了。嗯，我保护。真乖。西的探子汇报，说李谦离开了都城，回到了锦西，还交出了兵权。好，这些年李谦把锦西经营的像铁桶一样，本王几次三番的出兵挑衅，他都拒不应战，害本王白跑一趟。这下好了，也算是除了本王这一桩心头大患。啊，马上。李谦只是交出了兵权，可职位还在，说不定哪天他起复了。不如趁此机会将他……哪有那么容易？锦西是他李谦的地盘，他自己武功又不弱，杀他哪有那么容易？王上要是信得过属下，属下替王上办理此事。王上，属下已经有了万全之策了。好，你要是能办成此事，本王为你加官进爵。王上，属下定当尽心尽力。马上，您就听属下的好消息吧。哎，等等，让本王的亲卫随行。王上，属下一人去便可呀。无妨。你且自行行事便是，你若成事，他们尽可为先锋，或可趁乱夺得并州；你若失败，也可退守。切记，伺机而动。这亲卫队离开王上，那王上的安危如何是好啊？再说了，这几年暴民蠢蠢欲动，王上，请您三思啊。我问你们，在这永庆国里，谁能动得了本王？谁有敢？你试试，你试试。
。来，皇上因没神物，有请皇上下，无人不服。<笑>你是说那个流落在外的杂种是吗？他自从中了你的祝由术，他和傻子没什么两样，就他现在那副德行，能掀起什么风浪？皇上说的是，老奴多虑了。来，为你践行，祝你马到功成。谢皇上。<笑>大人，现在我们应当怎么办？你继续打探，我会将消息告诉二王子。上次交代你的事，办得怎么样了？大人，这些年我们潜伏在岸，不断拉拢游说各路民间义士，以图共抗青台暴政。现在已颇具规模，只等二皇子一声令下。嗯，知道了。猪肉，新鲜的猪肉。客官来选一下吧，买点吧。李管家啊，你说这些东西你自己采买便好了吗？干嘛非拉着我一起？哎呀，小姐，咱们夫人和老爷都去都城了，这公主要回宫了，咱家现在女主人一个都没有了。你这年纪一年大似一年，也该学学料理家事了啊！我教你怎么挑肉啊！又做包子饺子了，你看这个有肥有瘦的。这个啊，全奶块啊，要不就要这个。李管家，我还有事儿，我先走了啊。哎。哎，女工不会做，家事也不会做，将来怎么嫁得出去呀、啊？下次带你去。青安，哎，姑娘干什么呀？嗯、呃，对不起啊，我认错人了。嗯，哎，走走。东东，你找我？青安，你怎么在这儿啊？我去李家，李家说你在街上，我来找你了。知道了，走吧，回善堂。真希望生活在没有战火的年代，而我只是个普通的商人，可以一直这样被你拉着我今日和安部街头见面，安部发现青泰的人已潜入秉州，定有所图，我们必须有所防备。二王子，我此次从永庆国赶回来，正是为了禀报此事。青泰一门心思要对付李谦，将乌满和亲卫队都送到了秉州。青泰之死，近年来作恶多端，民意早已沸腾，他却浑然不知。
，散落在民间的义士也已取得联络，达成一致。趁现在青台身边没人，可以一举推翻他的报章。行，就这么办。切记，小心行事。若此番不成，只要留得青山在，便可徐徐图之。我处境尴尬，不便提醒李谦，派几个我们的人去看护着李府。是。今日差点被东东发现，以后我们尽量在晚上见面，以避人耳目。不过二王子，纸终究包不住火，你什么时候才让李姑娘知道你已经恢复神智了？暂且不能说，我还要继续留在山堂隐藏身份。只要我一旦恢复了永清国二王子的身份。我和东东之间就再也没有可能了。可是李姑娘生性豁达，即便知道了，应该也不碍事。思谦，我不敢冒这个险。是。哎，老人家，您就行行好，收留下我吧。你看我，我有的是力气，什么活都能做。哎呀，走走走走走走。我跟你说多少遍了，说不顾就是不顾，这主子都越来越少了，雇那么多人干嘛呀？哎呀，老人家，你看，你看，我实在是渴的不行了，你能不能让我进去讨口水喝呀？你看这烈日炎炎的，我喝完水就走，成吗？行行行，来吧来吧来吧。哎，管家。嗯，你一定会顾我。不信你看我的眼睛，你的眼睛有什么好看的？嗯、近来我朝天灾人祸不断，这庆太在永庆国可谓是虎视眈眈。我怀疑他们早晚要有异动，还是得靠你替我守住锦溪，扼住他的咽喉。你看。尤其是这里，进可攻，退可守，最是紧要的关爱，我可把它交给你了。你放心，我以性命担保，绝不负你所托。好兄弟，哎，国家大事你跟我说了一个晚上了，你自己的家是如何？公主怎么没有跟你一起过来？哎。算了，你不用说了，我懂你。女人的心思啊，太难猜了，脾气说来就来，想哄又哄不好。哎，想讨好又没有办法，难，真是太难了
，一会儿你就知道了。就为了看一只鹦鹉，灭口假戏，打人良心，这样叫戏，拉心跳戏。宝宁，你还记得这首月初吗？当年，你为我演奏之后，我便再也不能忘记。你误会了，那首曲子并非为你而奏。宝宁。你又何必逃避呢？太皇太后已经知道你和李谦的事了，只要你们合离，我马上就能迎娶你，让你风风光光的做我侯府的女主人。赵湘，你有没有想过，你一直忘不了我，仅仅是因为你没有得到过，而且你的执念，仅仅也只是因为你的不甘心而已。世间好女子千千万万，相信我，你只要放下你的执念。你一定会遇到你的好姻缘的，宝宁，你我就是上天注定的好姻缘。我们兜兜转转，只要你点头，我们便可以回到彼此身边。宝宁，哪怕你对我的喜欢只有我对你的一场，我也愿意用我的一生来等你。宝宁，我说了等你，便是等你，这一生，这一世，只要你回头。爷马上就要回来了，还得请您去开西花院的门。你自己去便好。可是钥匙在您那儿呢。给你。您老干嘛呢？这么黑，也不点个蜡烛？少管闲事。哎，对吧？
公子，咱们府上发生一件怪事，我想向你单独禀报一下。你们三个去书房等我吧。好。什么事这么着急啊，王爷？刚才我去你书房的时候，发现有个黑衣人。什么声音？好像是我哥。谁？人皮面具，想不到吧？为了杀你，我在此地蛰伏了很长时间。李谦，受死吧！李谦，李谦，多谢兄台相救，不知高兴大名。区区贱命，不足挂齿。在下有事在身，先行告辞。救命之恩，林某必定报答。若有事，尽管来李府找我。云林大哥，照顾好我哥。哥，我过去一下，马上就回来。没事吧，云林？哎，李管家呢？快去看看。好。快！什么不好了？本王已经很久没听过什么不好的事儿了。刚好，大伙儿都在这儿，说给大伙儿听听，听个新鲜。外面，外面杀进来了。杀人？说什么呢你？谁？多少人？到哪儿了？属下根本来不及去清点，人数很多，有面熟的，还有近几年被通缉的那些要犯。都在，都在。哦，还有四千。请安呐，并没有看见二王子。王上，咱们人数不多
，他们就要杀进来了，快走吧，再不走就来不及了。散开吧，若有行动，我会再次召唤你们。是是。他不会认出我了吧？请安。站住。东东，对不起，我知道，当我浑浑噩噩的时候，我是需要你照顾的傻小子；但当我清醒的时候，就变成永庆国的二王子清安。当你知道我恢复的那一天。就是你要离开我的那一天。我实在是不想要那样一天。你知道，你什么都知道是吧？你考虑过我的感受吗？有时候。我真的宁愿自己一辈子杀下去。闭嘴！好在故事还没到终点，希望还有一些。命运或许会慈悲一点，尚未虚度流年。好在爱情还没到终点，你还在我心间，安安静静享受着。这才是我想要。傻小子，你知道？东东，你以为我们经历了这么多以后，我还会在意你是什么身份？我要是真的在意，我当初就不会去找你。青儿，你是傻小子也罢。你是永庆国的二王子也好，在我心里，你一直都是我的亲爱。<笑>王爷，王爷，真是老天开眼了！我以为这辈子都见不到您了。那个天杀的把我塞到这里面，天天想我大庭广义的事情。这老天爷怎么让这种人活在世上啊？你没事就好。幸亏他们想从你嘴里抢话，才留你一命，不然可真见不到你了。李管家放心，王爷已经将他杀了。啊，这就好，还是我们王爷厉害。啊，王爷，你受伤了，是那个挨千刀的干的吧？把他尸首找出来，我要捅他十七八刀，为王爷报仇。我已经派人把尸体扔到乱葬岗了，野狗会替咱们报仇的。那就好，那就好。王爷，大夫来了。啊
。哎呀，这伤可是险中又险。若是在偏上半寸呐，正中心口。哎呀，大罗神仙也难救了。哎，都怪我不小心中了那贼人的道，这才让贼人有机会暗算王爷。看来需要多加派些人手才可以了。我那儿有几个好手，要不要安排给王爷？啊，我这不也没死吗？都回去歇着吧，送大夫出去。哎，是是，哎。哥，哥，我有话要跟你说。方才救我的人可是你？对，是秦安救了你。不过我要说的不是这个，哥，我要跟秦安在一起。董志。你当如何面对父亲？还有你，你又当如何面对如今剑拔弩张的穆安国和永庆国？一旦两国交战，你们俩又当如何自处呢？我和东东已经做好了准备，此生此世，无论遇上什么样的困难，我们都不会放开彼此的手。对，我已经认定了他，不管遇到什么事，我都要和他在一起。像鲜艳的远方，染白了霜，在晨雾中仰望，把梦中难知向往。那倦夜的时。
享受的风光。就算命。